buenos días a todas y a todos en este día tan especial porque hoy es el cumpleaños de Bob Esponja y necesitamos celebrarlo con todo lo que se merece. Eh, voy a, a comenzar la presentación. La, la presentación se titula Cuentos de Camino. Me dicen si la están viendo para tener claro. Sí, se ve. Este, la puedes ampliar a la parte de abajo. Aquí. Ahí. Ahí, aquí. Ok. Eh, voy a, voy, el, el objetivo del taller es ayudar a cada persona a elaborar su propio cuento de camino, de manera que a través de narrativas positivas podamos echar hacia adelante en la vida. Voy a comenzar primero saludando al doctor Richie Delgado Ortega y a Migdalia Barret, tanto la reflexión individual como las queridas. Y vamos a empezar con una cita de don Miguel de Unamuno. Él introduce en el libro del sentimiento trágico de la vida esta idea, consinidad. Consinidad significa buen orden y disposición del discurso en virtud de la armonía, la simetría y la elegancia de las palabras. Esto está tomado del, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y vamos a ver cómo en efecto no es así, la vida no es así. No hay armonía, no hay simetría, no hay palabras elegantes, sino que muchísimas veces hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha confusión que tenemos que como, eh, compartir y comunicar. Entonces ahora les quiero presentar primero un vídeo y les, les pediría que vayan anotando las ideas que les surjan del vídeo para comentarlas después. Vamos a ver si, si podemos hacerlo. Ok. De seguro has visto una de las sí. películas en la que hay una toma del desierto. Hacia donde quiera que mires, solo hay un espacio vacío. No hay lugar alguno donde refugiarse. Lo único que oyes es el sonido del viento, pero de un viento como el que nunca antes habías escuchado que yo he fijado para mi vida. Va disminuyendo y desaparece del todo hasta que vuelve a comenzar. Se siente como un papel lejía capaz de arrancar metal. Deja el espíritu en carne viva y no hay un cuento que alivie un dolor tan intenso. Así me siento yo desde que se fue. Destrozada por un viento que no pide permiso para destruir todo lo que encuentra. Se lo lleva todo por delante. Tuvo la osadía de decírmelo antes de cenar. Me dijo que sus sentimientos hacia mí habían cambiado y no quería seguir a mi lado. Me juró que no había otra persona, sino que había evolucionado y necesitaba transicionar a otra dimensión. Estaba tan aturdida que no encontraba cómo reaccionar ni responder. Por primera vez me vi presa de un tartamudeo tan violento que pensaba que la cabeza me iba a estallar. Ya había recogido todo. No me había dado cuenta de nada. Uno de los errores que se cometen cuando se piensa que todo está atado. Y bien atado. Estuve varias noches sin dormir. Iba a trabajar en piloto automático. Como solía almorzar sola por mi cuenta, al principio nadie pareció notar nada. Aunque yo sé que estaban observando y comentando entre ellos. Pero yo no decía palabra alguna, porque no quería que me vieran como una estadística más. Sobre todo porque llevaba años cantando las glorias. Partidas por pareja o grupos más. Lloré. Vaya que lloré. Con lágrimas y sin lágrimas. Con coraje. O riéndome de manera frenética. A veces como una loca. Por las noches veía películas viejas de amores despechados. Hacía guiones mentales en los que iba a su encuentro. Los raptaba. O pagaba a alguien para que le diera una pela de mil pares. Mi supervisor me llamó y me sugirió que cogiera dos semanas para bregar con lo que fuera que me estaba pasando. Aproveché el momento y le conté. Orgullosamente, tengo que decir que no lloré. Hablé como una mujer de mi edad, en control de la situación, haciendo claro que todo estaba bien y sabía cuáles serían mis próximos pasos. En casa de mis padres me escucharon. Me dijeron que si deseaba regresar un tiempo, mi cuarto estaba preparado. Fue la frase, un tiempo. La que me alertó de que las cosas no iban a regresar a ningún pasado, soñado o real. Me acogerían, sí, pero tarde o temprano tendría que retomar mi andadura, sola o acompañada. 
Al terminar las dos semanas, regresé al trabajo. Fue mejor de lo que pensé porque mi supervisor me encomendó un proyecto nuevo, el cual ocuparía mucho de mi tiempo. Eso llenaría buena parte de mis días. Sin embargo, la verdad es que no sé qué sentir, pensar o hacer. Esta mañana decidí buscar ayuda porque Recursos Humanos hizo una de sus dinámicas de ayudar al empleado y usaron la técnica de la línea de la vida. Dijeron que trazáramos una línea desde los 15 años hasta el momento presente, que sobre la línea anotáramos las cosas positivas y bajo ella las negativas que nos habían pasado. Cuando pidieron voluntarios para... O involucionan. Había puesto su separación amorosa por encima de la línea. Al preguntarle por qué, contestó, muchacha, eso ha sido lo mejor que me ha pasado. Quiero sentir igual. Entonces, eh, vamos a volver sobre la, la definición de consinidad de un amuno, que nos dice que la consinidad es buen orden y disposición del discurso en virtud de la armonía, la simetría y la elegancia de las palabras. Y bien brevemente, coméntenme lo que quieran, tanto de la, de la, del videoclip que vimos como de la definición de, de consinidad. Eh, Luis, si me ayudas con lo del chat, te lo voy a agradecer. Sí. A ver, si se pone, si alguien escribe algo, ya sea de la, del videoclip o de la definición de consignidad. Eh, aquí, felicitaciones, Bob Esponja. No se escucha, no se escucha. Se... No, está ahorita. Ok, parece que... Que, parece que no hay muy, muchos comentarios todavía. Entonces. No, no hay, no hay comentarios. Ok, no. pues entonces vamos a lo que existe y eso nos duele. La vida ha sido descrita de varias maneras. Ha sido descrita como camino y como tarea. Como camino se han identificado dos tipos de camino. El camino externo, que consta de las metas a largo y a corto plazo, preparaciones para ese caminar, los instrumentos, los recursos que necesitamos y los que no necesitamos son los aperos innecesarios que nos vamos despojando conforme vamos caminando para ir ligeros de equipaje. Y una idea muy importante, la apertura a lo imprevisto, porque a pesar de que nos gustaría tenerlo todo bajo control, la inmensa mayoría de las veces no es así. Hay cosas que escapan a nuestro control. Todo eso afecta el camino externo. El camino interno es igual de importante. Consiste en lo que se conoce como el autodiálogo, la manera en que hablamos con nosotros mismos. Diálogos que tenemos con otras personas muy cercanas o distantes pero que tenemos que ver diariamente, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar. Y de ahí van saliendo narraciones que se convierten en narrativas, son guías para nuestro caminar interno y también para el externo. Son barómetros que nos dice la temperatura no está bien, tenemos que hacer algún tipo de reflexión, de revisión o de modificación. Todo esto es la vida, la vida como camino, la vida como tarea, el camino externo y el camino interno. La persona dice, ¿y ahora qué queda de mi vida? Que tengo es muy importante para hacer este trabajo. Una es los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y otra el de Cameron de Giovanni Boccaccio. Los cuentos de Canterbury lo que relatan es la, el peregrinar, sobre todo de los ingleses, a Canterbury, donde estaba la tumba de Thomas Beckett, que había sido el arzobispo asesinado por cuatro nobles que creyeron que así estaban cumpliendo con los deseos del rey Enrique II. El de Camerón se escribe en Italia luego de una plaga en, en el que muchísima gente resultó enferma y muerta también. Canterbury habla del camino externo. Eran distintos viajeros que se animaban unos a otros contando cuentos. De ahí cuentos de camino, distintos temas para que el camino fuera un poquito más liviano. El de Camerón eran 10 personas, 7 mujeres y 3 varones que se refugian en un lugar escapando de la peste y ahí los temas son asignados, pero también es ese, esa reflexión interna. Después quise buscar dos guías que me ayudaran a, a orientar el trabajo y encontré la figura de don Vicente García Pérez, conocido como Monchín. Hay una canción que 
Las mayores se acordarán que se llama Monchín del, al, del Alma, que la cantaban distintos de los trovadores de nuestro país. Don Vicente García contrajo una enfermedad en la que no necesito sentirme bien, que no tenía ojo, no tenía labio, no tenía nariz, podía hablar, tenía el pelo largo, era un hombre muy bajito, y se dejaba llevar por otras personas. Uno de ellos se llamaba Benito Pacheco por distintos lugares de, de la isla cantando. De ahí es que viene esa canción de Monchín del Alma, que no guarda relación con la vida de él. Si la gente quería ver su rostro, se destapaba, pagaba cinco centavos y se destapaba, él usaba un velo, por eso también le decían el tapado. Y al final de su vida ya estaba cobrando 25 centavos, murió relativamente joven. Y lo otro es el autor de la pintura que sirve de portada al libro, que se llama Gustave Cubet. La pintura es La playa en Palabas. Este es, es un pintor del movimiento realista. Y escogí este para la, la portada porque me parece que la vida es así. Una figura diminuta como nosotros parece que estar quitándose el sombrero para saludarla inmensamente bien. Todos es que no conocemos un mar que muchísimas veces está en calma, pero también en muchísimas ocasiones está embravecido. Y así es nuestra vida y esto afecta a nuestro camino. Escogí a Monchín y le dediqué el trabajo a Monchín, a don Vicente García Pérez, porque me parece que es un hombre que supo vencer la adversidad. Él se dio cuenta de que uno de los señores de su pueblo se estaba beneficiando de él y se independizó. Como no veía, pues necesitaba ayuda de otras personas, entre ellas Benito Pacheco. Esta, toda esta estructura narrativa incorpora y ellos son personas muy, muy importantes. Son aquellas en las que otros se pueden apoyar. Que, y confiar en ellos en que los van a ayudar a hacer este camino. Y les deseo a todos que tengan igual de, de lazarillos en su vida. Entonces, cuando hablamos de cuentos de camino, estamos hablando de un discurso. Nos pronunciamos en la manera en que nos vestimos, las palabras que usamos, las que no usamos, lo que comemos, cómo comemos, cómo nos sentamos a compartir, cómo nos sentamos a descansar y a, recre a recrearnos. La palabra viene del latín discurrere, que significa ir por ahí. Y esta me parece que es una frase muy boricua, porque nosotros vamos siempre por ahí, o acá, o por acá. Un ir por ahí significa un caminar a veces sin un rumbo claramente definido, en otras ocasiones mejor precisado, pero que pide de nosotros preparación, reflexión, detenernos a lo largo de la marcha para ver si hay que hacer algún tipo de corrección. Ir por ahí. Muchísimas veces la gente lo que hace es ir por ahí. Curso significa camino o carrera, así que vamos por un camino en el que a veces es una carrera de resistencia y a veces es una carrera de velocidad. La mayor parte de las veces nos confundimos porque no sabemos cuál de las dos es la que tenemos que aplicar. Si la imagen de resistencia, que son los maratones, o la imagen de velocidad. Y muchísimas veces en un mismo día tenemos que realizar, realizando como si fuera un rompecamino, hacer referencia a la capacidad de pensar, concebir, conectar ideas dentro de una secuencia lógica que permite expresar lo que pensamos, lo que sentimos y en el que hay un espacio para contemplar posibles consecuencias. Esto añade un poquito a la idea de consinidad que cita Unamuno. O sea que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de pensar, de concebir ideas, de conectar ideas dentro de una secuencia lógica, de expresar lo que pensamos y sentimos, pero como vimos en el primer vídeo, Muchísimas veces lo que se siente y se expresa es una, un terrible dolor, una terrible confusión. No sabemos exactamente dónde estamos, qué tenemos que hacer y necesitamos que alguien se siente con nosotros para que nuestros cuentos nos permitan seguir adelante en el camino particular que cada uno tiene que recorrer. Cuando hablamos de discurso, entonces estamos diciendo que vamos a vivir según lo que creemos son nuestros valores, principios, planes, o tal vez dar adhesión a los de otros porque nos parece más acertado. Una de las cosas de, de, la, de la sabiduría, una de las notas de la sabiduría, es darse cuenta cuando la idea del otro es mejor que la propia. Y tener la madurez como para decir, de, pues pongo las mías, las dejo a un lado y me uno a las tuyas porque me parece mucho más lógica. Y esto como pueblo es algo que tenemos que ir trabajando también. Vamos por ahí a veces a la deriva. No tenemos muy claro el camino que tenemos que recorrer. No sabemos si es a largo plazo, a corto plazo, con inmediatez, un sentido de inmediatez, y no tenemos muy claro cuáles son las ideas que podemos compartir con otros. Pero además existe lo que se llama el discurso social. 
es cualquier forma de acción social mediante la cual un grupo, puede ser la Universidad de Puerto Rico, puede ser la iglesia a la que pertenecemos, el partido político, incluso la misma familia, crea y manifiesta su realidad en el tiempo y en la historia. Y cada grupo tiene su propia narrativa. Un mismo evento puede ser interpretado de manera distinta dependiendo del grupo al que se pertenezca. Y esta narrativa solo se desarrolla plenamente en el ámbito social. Por eso se llama discurso social, a veces relacionada con otras narrativas, a veces en contra de otras narrativas, contrapuestas a otras narrativas. Vamos a dar después varios ejemplos sobre esto. Y nunca son narrativas fáciles de escribir o de compartir. Del entorno social vamos a recibir el conocimiento adquirido, que es todo lo que recibimos en el hogar, en la comunidad, en la barriada, en la escuela y luego en otros ambientes un poquito más, más sofisticados. Asumimos creencias y valores y organizamos la vida. Y hay dos tipos de grupos, los grupos primarios que son relaciones íntimas o los grupos secundarios que son relaciones contractuales, abstractas o simbólicas. Y esto es muy importante porque todo discurso siempre es un discurso social. Hace referencia a aspectos de la vida y hace referencia a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuáles son mis cuentos de camino, dan lugar a conductas que ahora mi vida que me ayuden a hacer sentido, a sentirme menos solo, con más esperanza. Es importante ver los ambientes sociales en los que nos vamos desarrollando. Un grupo social es el conjunto de varias personas que comparten una identidad. Nosotros somos de tal partido, de tal iglesia, de tal nacionalidad. Y esta identidad nos da una razón de ser o un propósito de vida claramente evidente. Tenemos meridianamente claro qué es lo que nos constituye como seres distintos a otros seres. Y estos grupos cumplen unos roles, unas funciones determinadas, Muchos, muchas veces que están codificados en tradiciones, normas y leyes. Esto es lo que se llama la narrativa dominante que vamos a ver más adelante también. Y una de las señales de que un pueblo está creciendo, evolucionando, es cuando toma el tiempo necesario para examinar esas narrativas dominantes, esas tradiciones, esas normas y esas leyes. Y cuando hablamos de narrativas dominantes no estamos hablando de algo malo, Puede haber narrativas dominantes muy buenas, como por ejemplo en esta familia nunca nos damos por vencido, seguimos luchando. Pero también puede haber narrativas dominantes tóxicas que tenemos que modificar. Al mismo tiempo tenemos lo que se llaman los mitos fundacionales. No siempre son verdaderos, aunque tal vez fundamentados sobre un evento histórico transformando. Cuento el ejemplo más claro, el de las famosas tribus de Israel que en realidad no eran tales, sino distintos grupos humanos que se fueron uniendo y cuando dijeron, bueno, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Empezaron a elaborar todas las tradiciones, todos los relatos, todos los cuentos de camino. Hay grupos sociales que se conciben como divinamente inspirados, las distintas iglesias, portadores de un mandato a seguir, sin importar los costos para ellos y otras personas, pero se dan más allá de las iglesias también. Puede haber partidos políticos que tienen lo que, se, lo que llamaba Dorotea Sol, el Cristo fascismo, portarse de una manera específica, amparándolo todo en que yo, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Dios me ha revelado y esa es una conducta que hace muchísimo daño. Entonces hasta ahora vamos a recapitular. Estamos hablando de camino, que es la vida, el camino externo, camino interno y estamos hablando de que este camino no siempre es fácil, no siempre es claro. Vamos a ver esto en él para que el camino se haga mucho más llevadero y podamos llegar a la meta también. Y los cuentos se transmiten a través del discurso y el discurso social. Pero en todo discurso social hay un elemento que no podemos obviar y es el conflicto. Cada discurso es único. Cada discurso es singular, ya sea individual o ya sea social. Y hay que prestar atención a lo que se excluye de la experiencia compartida y la relación. El siguiente vídeo que recibimos de otros espacios. Muchísimas veces cuando vemos otros grupos, otras personas, comportarse de una manera específica, nos preguntamos, ¿yo estoy haciendo lo correcto? ¿Yo estoy viviendo de la manera que se supone que pueda vivir? Es cuando encontramos una persona o un grupo que nos impacta fuertemente y nos hacen detenernos. Tal vez si yo lo hago como ellos lo hacen, los resultados serían mucho más satisfactorios para mi vida. En todo discurso social, 
lleno de conflicto, que es la mayoría de todos los discursos, tiene que haber espacio para la disidencia, para los discursos desde la periferia, los contradiscursos. Vamos a mirar cada una de estas cosas. Disidencia es cuando yo no estoy de acuerdo con el discurso oficial o con la narrativa dominante. Por ejemplo, porque en esta casa solamente nos podemos casar blancos con blancos o negros con negros, porque no puede haber otra, otro tipo de unión. La realidad es mucho más dura de este partido político o por qué tenemos que creer en esta particular narrativa. Desde la periferia es cuando no tenemos poder decisional, cuando estamos al, casi, casi, casi al margen, que tenemos que dejarnos llevar por lo que digan las autoridades, porque si no lo hacemos, entonces no somos buenas personas. Si lo hacemos, somos obedientes. Y aquí viene lo que se conoce como el mito de puertorriqueño dócil, que probablemente todos ustedes hayan leído en más de una ocasión, que lo trajo primero don René Marquez. Y entonces sí me gustaría que... De nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, decían que Taíno significa manso cuando Taíno no significa eso. Que llegamos a pensar que somos un pueblo manso, que no debemos cuestionar lo que nos está pasando, que tenemos que aceptar el discurso y la narrativa dominante. Pero los discursos desde la periferia están ahí presentes y de vez en cuando, como veremos más adelante, alzan la cabeza, alzan la cabeza fuertemente. Y están los contradiscursos que son otras realidades, otra, otras identidades posibles, que a veces llevan también a conflictos. Entonces tenemos que mirar como sociedad y como individuos cuáles son los discursos permitidos, qué es lo que nuestra sociedad nos permite relatar, compartir, qué usar como sentido para nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que muchísimas veces estos discursos se han quedado cortos, ya sea porque no son las mismas realidades o las mismas necesidades. Todos los discursos se constituyen en un eso. Partiéramos de los dos vídeos y de lo que va a la narrativa. Describen las acciones que llevamos a cabo de acuerdo al fin perseguido y probablemente muchas veces no, ten, no, no tenemos claro cuál es ese fin. No somos conscientes del fin al que, quere, al que queremos perseguir. De ahí hace falta la reflexión, tanto la reflexión individual como la social. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? Las metas que yo he fijado para mi vida. Puede ser la narrativa de una sociedad diciendo hasta ahora, es compartida por pareja o grupos más grandes y cambian con el tiempo. Evolucionan o involucionan. Explotan para dar lugar a nuevos universos o implosionan para cancelar lo que existe y eso nos duele. Cuando hay una ruptura como la que vimos en, la, en el primer vídeo, la persona dice, ¿y ahora qué queda de mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Yo no me di, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Pues yo necesito sentirme bien. ¿Qué tengo que hacer para poder sentirme bien? Toda esta, toda esta estructura narrativa incorpora notas, detalles relacionados con los eventos centrales y los vamos organizando como si fuera un rompecabezas. Se van vinculando otros temas como pueden ser apoyos o desapoyos, amores o desamores. Algunos son totalmente ajenos a la idea principal, pero dan lugar a conductas que en ocasiones Pueden parecer extrañas, contradictorias, pero que nos van dando. Vamos a ver el apoyo técnico. Vamos a ver esto en el siguiente vídeo, en el que la, la realidad es mucho más dura. Y entonces sí me gustaría que después comentáramos un poquito y compartiéramos de los dos vídeos y de lo que vamos diciendo hasta ahora. Este, vamos a ver el apoyo técnico. Este vídeo se titula Macbeth. Voy a aclarar primero que la persona va a, a, a narrar su experiencia y el discurso de Macbeth, el monólogo de Macbeth. Créeme que he buscado, buscado y buscado, pero no he encontrado una razón para explicar por qué soy tan violento. Me crié en una familia normal con papá y mamá en la casa. Ambos trabajaban fuera del hogar pero siempre se ocupaban de que todo estuviera en orden, la casa y la ropa limpia, la comida a su tiempo. A todas luces se llevaban bien entre ellos y con sus familias. No había problemas con los vecinos y otras personas. No íbamos a la iglesia, pero se veíamos que eran buena gente, éramos buena gente. En la escuela no recibí ningún tipo de maltrato o bullying, a pesar de no ser muy atlético. Jugaba baloncesto y cuando comenzó la fiebre del soccer también me apunté. Tenía amigos y amigas y creo que me llevaba bien con todos. Trabajé en varios lugares para tener mis chavitos y ayudar un poco en casa. Cuando renunciaba, quedaba bien con los jefes y los compañeros 
e incluso uno que otro me pidió que me quedara trabajando. Pero siempre he tenido un volcán a punto de hacer erupción en mis adentros y cuando lo ha hecho ha sido tan terrible que lo ha destruido todo, obligándome a volver a comenzar. En una ocasión quise entrar en el ejército para ver si así podía canalizar esa furia, pero parece que en las pruebas algo no salió bien y no me aceptaron. No me dieron explicación alguna, aunque uno de los reclutadores me sugirió que buscara ayuda profesional para manejar asuntos muy serios que podrían hacerme daño a mí o a otros. Las pruebas no revelaron daño neurológico alguno. No entiendo por qué algunas cosas me hacen detonar en un momento mientras que en otros me explotan. No hay un evento específico. No soy verbalmente agresivo ni sarcástico. Sencillamente me voy calentando poco a poco hasta que no puedo más. Entonces, la culpa es de otros y ataco sin piedad. Hace un año encontré un profesional de ayuda que me invitó a leer más bien. Al principio me negué, alegando que estaba en un inglés difícil de entender, pero me dijo que comenzara por buscar información en Google y YouTube, y que leyera una versión en español. Aún así se me hizo muy difícil terminar la lectura. Entonces un día me asignó la, la tarea de leer el monólogo de la escena 5 del acto 5. Me dijo que había cambiado una parte añadiendo un mañana. Lo incluyo aquí. ¿Qué ruido fue ese? Al reino, señor, a muerte. Pudo haber esperado a mañana. Así yo hubiera tenido más tiempo para prepararme. Mañana y mañana y mañana. Se desliza con pasos silosos, cada uno igual que el anterior, hasta que nos llega ese último momento. Cada día vivido ha sido el último de la vida de otro necio, mostrándole el camino hacia su final. Apágate. Apágate, llama fugaz. La vida es tan solo una sombra que pasa... Un pobre actor que se inquieta y envanece por el tiempo que le toca estar en escena y después desaparece para siempre. Es un cuento narrado por un tonto lleno de ruido y pasión que no significa nada. Me llamó tanto la atención que busqué información y descubrí que Macbeth había sido instigado por su esposa y tres brujas a derrocar al rey y quedarse con la corona. La felicidad le duró poco ya que los hijos del rey y otros nobles le declararon la guerra y estaban a punto de vencerlo. La esposa de Macbeth terminó enloqueciendo y suicidándose. Noté que el problema de Macbeth, y tal vez el mío, era un conflicto interno de sentirse traicionado y abandonado por los suyos. Su vida carecía de sentido porque nada es verdad y todo parece ir tan rápido que no hay tiempo para el sosiego y el gozo. Tal vez en mi interior me he estado sintiendo traicionado o con miedo a ser abandonado. No sé por quién o por qué, pero creo que ahí está el origen de mi eterno mal humor y mi conducta agresiva, en que ni en mi vida ni yo mismo significamos nada y no tengo tiempo de prepararme para lo que pueda suceder. Macbeth habla de un mañana como tiempo para prepararse para lo que venga. No lo logro. Tal vez para mí sea diferente y tenga una oportunidad de salir adelante. Mi profesional de ayuda me ha dicho que el gozo es la alegría reposada. He fijado eso como la meta de alcanzar. Estar en calma conmigo mismo y con los demás. Espero que no sea demasiado tarde. Y por eso no espero al mañana. Lo adelanto desde hoy. Créeme que he buscado, buscado. Bien, eh, Luis, yo no sé si es posible que, que, se, que las personas que hablen puedan prender el micrófono en un momento para sí, escucharnos. Sí. ¿Sí? Si sí, alguien sí. quiere algún comentario que no lo tenga que escribir y lo podemos, eh, encienda su micrófono, se presenta y comenta. Tenemos dos narrativas más la estructura de lo que llevamos hasta ahora. Pueden prender eh, su micrófono, si gustan. Este, pueden levantar la mano para dejarles saber su turno también. No sé si Tenemos que, una que, mano que, levantada. Okay. Puedes prender su micrófono. Buenos días. Me crié en una familia normal. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quieres compartir eh, con nosotros? Eh, eh, la brujas. Son las primeras, cuando encuentran una especie en el camino, uh -huh. son las primeras que sugieren que, que el reinado va a ser su eventual de... Eh, y ciertamente luego su esposa pues, este, le presiona, uh -huh. él recibe como huésped al rey. Uh -huh. Y es claro, por lo que está en la ciencia, eh, 
la predicción de las brujas y la presión de la esposa pues, le llevan a matar al rey, a pesar de que el rey es huésped en su casa. Uh -huh. Pero las brujas y la esposa nada que no existiera ya. Ambos trabajaban fuera del hogar. De, de, de Macbeth. Para bien uh -huh. o para mal, los seres humanos tienen la tendencia y la opción de hacer el bien de hacer el mal. Desafortunadamente, Macbeth optó por hacer el mal y le costó uh -huh. la vida. Ok. Gracias por, gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir? O en el chat. Eh, la, de los dos de los dos videoclips que tenemos o de lo que llevamos dicho hasta ahora yo voy a ir pero siempre se ocupaban de que todo estuviera a ver lo que lo que hay alguien más quiere comentar o está haciendo un taller demasiado oscuro para muchas personas vamos a hacerlo de la siguiente manera qué les parece esa idea de consinidad de un amuno es el buen orden, la disposición del discurso, la armonía, la simetría, la elegancia de las palabras. Eso, eso es así en su vida. O se encuentran con que es de otra manera. Eh, de esa parte hay unos comentarios de uh -huh. después de ahorita. Este, y han puesto las relaciones entre los seres humanos. Es una fuente principal de dolor existencial. Ajá. Uh -huh. Perfecto. No hay ninguna idea que sea correcta y otra equivocada. Todas son ideas válidas porque son de cada persona que las está expresando. ¿Alguien más? Tengo otro más que se presenta criterios de... La comida a su tiempo. Pulsa. Uh -huh. Y recordemos eh, que, que, que estamos hablando de ir por ahí. Ajá. ¿Qué más? Historia del video dice, la joven trata de encontrar su camino. Uh -huh. Eh... En el de, de Cameron, la literatura salva lo, los cuentos, ayuda a seguir al frente, al frente e intentar de sobrevivir de la peste. Ajá. Eh, es lo que le enseñan a una a una alcanzar. Pero la vida es interesante, dura de muchas formas. ¿Alguien quiere encender el micrófono y hablar? Para escucharlo. Habían oído hablar de Monchín. ¿Conocían algo sobre Monchín? Don Vicente García Pérez. Son un grupo muy calladito. Entonces hay que trabajar con un poquito más con la idea de conflicto y de clarificarlo. Vamos a ir haciendo ahora poco no. a poco. ¿Qué no qué? Eh, son que <coughs> dijeron que no. Que no. Ok. De Monchín. Que no habían oído hablar de Monchín. Ok, pues vamos a seguir entonces. Vamos a hablar ahora de la estructura narrativa y yo voy a usar varios escritos. Uno de ellos es un libro de Christopher Booker que se llama The Seven Basic Plots, Why We Tell Stories. Y esto es lo que yo quiero es que lo apliquemos a nuestra propia vida. En el proceso terapéutico se utiliza pero también se puede utilizar a título personal cuando uno quiere hacer un autoexamen. Recuerden lo que dijimos hace un ratito, discursos desde la periferia, discursos disidentes y los contradiscursos. Los tres se dan en nuestra vida. Hay una narrativa que es la narrativa dominante, que es la que dice, eh, le, le voy a dar un ejemplo. Yo me crié pensando que Borinquen significaba tierra del altivo señor. Eso fue lo que a mí me enseñaron en la escuela. Y después, ya mucho mayor, resulta que los, los nativos de aquí, los, los uh, aborígenes, no tenían el concepto de altivez. Por lo tanto, no, en la isla no se podía llamar tierra del altivo señor porque no existía el concepto de altivez. Y yo me había creído esa narrativa. Pero entonces chocaba con la idea de que taíno significa manso. ¿Cómo puede haber altivez y cómo puede haber mansedumbre? Y re resulta que Borinque significa tierra de las buruquenas. Así que eso es mucho más prosaico. Pero entonces yo voy elaborando mi propio discurso para tratar de decir quiénes somos nosotros en esto que se conoce como el archipiélago del Caribe. Hay un disparate que corre por ahí que dice el archipiélago boricua. No, eso no existe. Borinquen son cuatro islas. Es el archipiélago del Caribe, que es mucho más grande y un mosaico de tremenda riqueza. Entonces vamos a aplicarlo a nuestra vida usando 
esto que presenta Booker, estas ideas de Booker primero, decidir si en mi narrativa, en mi vida, yo voy a vencer al monstruo. Lo primero es ver si hay un monstruo. Puede ser mi genio, puede ser mis ideas religiosas, puede ser la, la manera en que me criaron, puede ser una experiencia que me ha marcado de una manera tan impactante que no puedo dar lugar a otras. Pero me doy cuenta de que no soy feliz y no puedo lograr las metas que me había fijado. Entonces, si hay un monstruo, yo tengo que decidir si lo voy a vencer. Tengo que identificarlo. Y puede que sea yo mismo el monstruo. Yo mismo me estoy haciendo daño. Puede que sea una persona cercana a mí. Pero también hay unas situaciones que muchísimas veces nos acostumbramos a esta realidad que llegan a ser pautas, se convierten en pautas, las que deciden nuestra vida. No hables con fulano porque siempre te va a salir como un perro. No, no lo invites a tu grupo porque siempre te va a hacer quedar mal. Y entonces, en un primer momento, cuando queremos elaborar nuestros cuentos de camino, lo que queremos es primero ver cómo está ese cuento. Es un cuento saludable, es un cuento enfermo. Puede ser un cuento desde la disidencia, puede ser un contradiscurso, puede ser un cuento en el que nos planteemos otras posibles opciones. Pero si hay algo que tenemos que cambiar, hay que precisarlo y decidir si se va a vencer. En la, en la narrativa que vimos del joven, él dice, no sé por qué soy tan violento. De, me crié bien, recibí todo lo que necesitaba de mi familia, pero de momento exploto. Pues entonces tenemos que ver a qué se debe, cómo se manifiesta, qué puedo hacer, cuáles son mis opciones. Y esto lo podemos hacer y es recomendable en un proceso de ayuda con un profesional de la conducta, pero también lo podemos hacer a título individual. Entonces Booker presenta un segundo entramado, un segundo paso, que son las polarizaciones. Polarizaciones cuando decimos o blanco o negro. No aceptamos terrenos eh, en el medio, ni posturas en el medio. Es una cosa o es la otra. Él lo, re, él lo describe en inglés como rags to riches, de la pobreza a la riqueza. Cuando nos damos cuenta de las cosas que podemos añadir y nos estamos perdiendo, que yo necesito para que mi vida sea más rica, más positiva, más productiva, más llevadera. Y estos son procesos, hay que examinar las interpretaciones y aquí entra lo que se llama el yo creía o siempre se había hecho así o siempre se había dicho de esta manera y resulta que hay otras maneras de hacer lo mismo que pueden ser tan válidas como las mías. Cuando yo estoy examinando cuáles son mis pobrezas y las quiero convertir en riquezas, tengo que preguntarme qué necesito adquirir, qué debo dejar, qué debo modificar en mi conducta, en mi narrativa personal o en mi narrativa social. ¿Qué me empobrece o qué me enriquece? Estos son pasos de un proceso de autoayuda, pero que se debe dar de manera ideal en, con, con un profesional de la conducta. Luego, el tercer paso para él es la búsqueda. En inglés él usa el término quest y este tiene un sentido quijotesco como el Quijote que se dedica a un mundo que él ha creado en su interior, pero que para él es tan real como el mundo que en verdad existe. No hay uno que sea más real que otro. ¿Cuál debe ser nuestra búsqueda? ¿Cómo la define? Como el sentido de misión. Ya sea una misión interior conmigo mismo o exterior con los demás. Mi vida tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón para mí? Estar con mi pareja, criar a mis hijos, echar hacia adelante este proyecto que tenemos, como puede ser el proyecto que llamamos la Universidad de Puerto Rico o en nuestra familia o nuestros hogares. Es la búsqueda que tal vez sea de alguien o de algo quien, con quien yo pueda sentirme completa o completo y que tiene que dar espacio para los conflictos, porque a través de los conflictos es que se dan los ensayos y las correcciones. Una vida sin conflicto no es posible. No podemos eh, pretender vivirla, pero tampoco podemos excusarnos en otras cosas, diciendo que eh, eh, esto eh, escapa mi, mi control. Hay una frase que a mí me molesta mucho cuando yo le pregunto a la gente, ¿cómo está? Y me dice, aquí como Dios quiere y no como yo quiero. Es como, como dije, entonces tú, quieres, eh, tú dices que Dios quiere que tú estés mal. Eso no es una manera de entender tu relación con Dios y tu propia vida también. El cuarto paso de Booker es... Viaje y regreso. En la vida no es únicamente empezar a caminar y llegar al final. A veces hay que regresar. Lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de narrativa. ¿Y cómo es la marcha? ¿Cómo son los pormenores de la marcha? ¿En qué momento nos tenemos que detener para contemplar el paisaje? 
para hacer algo de limpieza, para poder adquirir otras cosas que nos damos cuenta que son necesarias. El regreso también es un viaje y lo vemos en las días por la gente nuestra que se marchó al norte o a otros lugares que ahora por las razones que sea están regresando porque necesitan contactar y conectar con sus raíces también. Y contextualizar todo esto dentro de múltiples historias. Nosotros no somos personas de una sola historia. Somos personas de muchas historias. La historia de la familia, la historia de la barriada, la historia del pueblo, la historia de la iglesia, la historia del partido, la historia de la educación formal recibida. Y esto exige de nosotros lealtades distintas. Para algunas personas la vida es más comedia que tragedia, para otras es más tragedia que comedia. Por comedia el, el autor lo que habla es de las ironías de la vida. Y a veces tenemos que reírnos para no llorar, como vimos en, la, en el primer videoclip, cuando la, la joven relata lo que le dijo eh, la otra persona, separarme fue lo mejor que me pudo haber pasado, eso es lo más positivo. Y esto es cambiar de perspectiva las cosas, mirarlas desde otro punto de vista, desde otro plano, para descubrir lugares de esperanza. Pero hay también momentos de tragedia, que son las deficiencias personales que impiden la marcha. Puede ser una condición física, Puede ser una condición cognitiva, pero también puede ser el que sencillamente me cansé. Ya no quiero seguir luchando. Si yo completo todo esto, y esto es en un movimiento cíclico, no es en un movimiento lineal. Si yo completo todo esto, yo voy a ser capaz de renacer, de rescatarme a mí mismo o a mí misma, de tomar el control de mí misma o mí mismo. Esto es lo que en inglés se llama agency, esa, ese poder de tomar decisiones a favor de uno mismo también. Así que vamos para atrás. Estamos haciendo cuentos de camino porque la vida es un camino que es a la misma vez externo e interno. Y este camino lo vamos haciendo a través de discurso. Y el discurso es eminentemente social porque estamos inmersos en distintos grupos sociales. Muchísimas veces recibimos una narrativa que se convierte en la dominante y nos dejamos llevar por ella. Pero existen otros tipos de narrativas. Y cuando yo le digo voy a poner orden en mi vida, entonces yo estoy mirando qué tengo que añadir, qué tengo que quitar, si hay un monstruo contra el que yo tengo que luchar o un dragón al que yo tengo que vencer, como en el caso de todas las narrativas anteriores de los dragones, para que mi vida cambie, para que tenga otro sentido. Y son experiencias muy comunes. A mí siempre me ha llamado la atención que en todas las culturas del mundo, todas las culturas, existe el arco y la, y la flecha. Ahí tenemos tres pinturas de distintos lugares y tiempos del mundo. Y en todas ellas se ve arqueros que están tratando de matar a algún animal para poder subsistir, para poder alimentarse. Y digo, ¿quién se inventó el arco y la flecha? Se lo inventó una sola persona y después llegó a todos los demás lugares del mundo o en cada lugar ah, hubo algo. O sea, ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué narrativa utilizamos para explicar lo que es común y dentro de lo común lo que es específico y dentro de lo específico lo que es único de cada uno de nosotros? Como pueblo nosotros necesitamos redefinirnos continuamente y no se puede limitar únicamente a ejercer el voto cada cuatro años. Es mucho más que eso. La narrativa como pueblo tiene que ser revisada, reescrita tantas veces cuando sea necesaria. Por eso nos preguntamos ahora qué sociedad y qué discurso tenemos que, tenemos que pronunciar dentro de qué tipo de sociedad. Voy a utilizar un filósofo que se llama Byung Chul Han. Él nació en Corea del Sur, pero se mudó a Alemania. Él quería complacer a su papá, que su papá quería que fuera ingeniero o que trabajara en la metalurgia. Y dijo, bueno, pues déjame ir a estudiarlo a Alemania. Cuando llegó a Alemania, se cambió para filosofía. Y ahora es conocido como un teórico cultural. Los libros de él son libros bien cortitos, son ensayos. Yo les voy a enseñar uno después. Voy a coger unas cuantas ideas de él. Voy a ir poquito a poco porque no son fáciles de entender y algunas son contradictorias entre sí. Después le, le sugiero que busquen un poquito de información sobre él. Hay un libro que él, eh, un ensayo el libro que él escribió que se llama La Sociedad del Cansancio. Ahí tiene 2015 en alemán, 2016 en castellano y también está en inglés. Él describe una sociedad que está cansada al punto del agotamiento y este agotamiento es producto de la despersonalización. 
Vale más, dice él en este libro, lo que hace el colectivo que lo que hace la persona. Y la persona es una pieza dentro de una maquinaria más grande. Los logros personales no son, no son perfectamente valorados y hay un cansancio emocional. Es más, hay una confusión emocional, diría yo. No sabemos cuál es la emoción que tenemos que manifestar en un momento dado. Y esto nos lleva a un cansancio emocional, a un agotamiento. Un cansancio físico extremo. Para Shulhan esto da lugar a las enfermedades mentales difíciles y costosas de tratar. Y él dice algo que me parece muy interesante, que todo esto se debe a un exceso de positividad. Creer que todo es posible y por lo tanto si es posible es obligado. Son estas personas que andan con una sonrisa colgate por la vida diciendo que todo está bien, que no hay ningún problema, pero terminan cansadas precisamente porque tienen que hacerlo todo, se sienten obligadas a hacerlo todo. Hay una necesidad de ejecutar, de producir. El término en inglés es perform, hacer algo continuamente para mostrar que yo valgo la pena, que me tienen que tomar en serio. Y esta sociedad del cansancio se da entre nosotros también. Chulhan dice, esto se debe a una hipercomunicación. Ahora mismo lo que está pasando en Israel lo vemos a los dos minutos acá. Lo que está pasando en la China, en Taiwán, donde sea, lo vemos inmediatamente aquí. Pero no tenemos los filtros necesarios para poder contextualizar lo que está pasando. Mucha información con una rapidez vertiginosa en los cambios que nos confunden. En otro libro que se titula The Agony of Eros del 2017, él dice que todo lo que es el amor, comenzando por el amor erótico, el amor sexual, el amor que es más sublime, lleva a descubrir a la persona en su otredad, lo que hace a otra persona distinta de mí. El hecho de que llevamos, llevemos muchos años unidos en una relación de pareja no agota el poder conocer a la otra persona. Tenemos que descubrir al mismo tiempo al otro y a uno mismo. Nuestra identidad singular es eh, eh, una idea importante porque nos definimos de acuerdo al lugar que, que tenemos en el grupo, lo que recibimos y lo que aportamos. Y él dice que hay una disminución de la capacidad de amar. Hay una, una cosa que yo uso mucho con, con las personas que trabajo, sobre todo con los estudiantes. No me des pensamiento Hallmark. Es cuando uno va, por ejemplo, a Walgreens y ve el pasillo de, la, de las postales que dice con un montón de pensamientos bonitos que parece que, que no tienen nada que ver con la vida. Yo necesito a alguien que me ayude a echar hacia adelante en este momento de dolor. Y no se entiende lo mismo, dice Chulhan. Amor, amar o ser amado. Y este ser amado es mío. Esa parte que dice Mar es que lo añadí yo. Ser amado. Y es importante saber que somos amados. Y para ser amado hay una condición. Hay que ser amables. Amables en el sentido no de portarnos con amabilidad. Amables en el sentido de poder ser amado. Que haya una cualidad dentro de nosotros que nos haga sentir yo puedo ser amado, yo puedo ser amada también. De nuevo, estamos hablando de cuentos de camino dentro de una narrativa social que nos permite elaborar tanto el camino interno como el camino externo. Hay otro libro, mucho más reciente, que se llama La expulsión de lo distinto. Lo distinto nos hace volvernos a nosotros mismos y preguntar, bueno, ¿por qué esto es distinto a lo que yo soy o a lo que yo pienso o a lo que yo hago? ¿Y por qué yo soy distinto o distinta a lo que otras personas hacen? No siempre nos va a agradar lo que descubrimos y esto hace referencia a lo, a lo que vimos del monstruo. Tal vez en algún momento dado repetimos y repetimos conductas que se convirtieron en pauta y ahora se nos hace difícil cambiar. Hay un falso sentido de seguridad en lo que es igual. El problema con esto es que si todo es igual, nadie se distingue de los demás. Y hay una cosa que es terrible, que es la, la tiranía de lo que es igual. Nadie aporta algo distinto. Otro libro se llama La desaparición de los rituales. Es bien importante. Yo siempre digo que los estudiantes que entraron con la pandemia no entraron a la Universidad de Puerto Rico. Empezaron a coger clases en la Universidad de Puerto Rico. Pero toda aquella dinámica que se daba de, la, de las actividades en común, masiva, de conocer los edificios, las culturas, nada de eso se dio. Y estos muchachos ahora están pasando por una situación de ajuste porque están a punto de terminar 
y se están marchando y les faltó algo. Entonces los rituales son muy importantes porque proveen estructura y significado a la sociedad que sea, puede ser la sociedad universitaria, la sociedad política, la sociedad religiosa. Y continuamente se tienen que ir revisando todo lo que estamos hablando ahora sobre la sexualidad humana, que las distintas iglesias cuestionan o critican. Esto es parte de ese proceso y es saludable, es necesario. Cuando él escribe la desaparición de los rituales, dice tenemos que, que mirar cómo está estructurada y cómo son los significados que da nuestra sociedad. Yo le añado, hay que medir avances, logros y también retrocesos, porque los retrocesos son importantes. Yo quería esto, no lo he logrado. No significa que no lo voy a lograr, significa que todavía no lo he logrado. Y él señala de que hay una falta de comunicación simbólica o abstracta. Ya no tenemos eso mismo porque ahora lo que tenemos son los jeroglíficos modernos, que son los emojis con los que mandamos nuestros mensajes. Y hace falta comunicarnos de una manera más simbólica. Hay un... Eh, una técnica nueva que yo le voy a hablar más adelante que se llama Macatón. Macatón es, un, eh, es una manera de comunicarse que parece que es lenguaje de señas para personas sordas, pero no es lenguaje con señas y palabras para personas que tienen dificultad en la comunicación. Y tenemos que aprender a recuperar esta comunicación simbólica. Se llama Macatón con K. Lo voy a explicar de nuevo más adelante. Y el resultado de esta desaparición de los rituales es que comunicamos lo que no es. No nos podemos hacer entender, no nos podemos hacer eh, sentir como somos. En el libro que se llama La Sociedad Paliativa, el, el Chulhan dice que hay una sociedad que quiere desterrar el dolor y el sufrimiento y Sor Juana Inés de la Cruz hace muchísimo más tiempo decía el sufrimiento da lugar a grandes maravillas si se asume correctamente. Les sugiero que si, pueden, si tienen tiempo lean un poquito sobre Sor Juan Inés de la Cruz mexicana que se metió a monja para que la dejaran escribir. Fíjense qué cosa más curiosa. Ella quería escribir y quería leer y quería estudiar y dijo el mejor camino es meterme a monja para que me dejen en paz. Y escribió grandes cosas, muchas cosas muy hermosas. Y una de ellas dice el sufrimiento da lugar a cosas maravillosas. A veces lo que caemos es un optimismo fantástico que no mide consecuencias. Esa idea es mía, o sea que la señal de madurez es poder tomar decisiones planteándose posibles consecuencias. Y mirar esas consecuencias significa que yo tengo que ampliar mi punto de vista. No podemos volver a la normalidad de antes. Esto es algo que después de María continuamente lo hemos estado escuchando. No es posible. La vida va hacia adelante, no va hacia atrás. Enfermedad y vejez. Dice Chulán, para muchas personas en la sociedad es señal de debilidad, de que hay algo deficitario, de que estamos defectuosos. Hay una técnica, hay, ahora en el mes de, de concienciación sobre síndrome Down, se dieron lugar a dos iniciativas. Una se llama Assume That I Am, que presenta el síndrome Down de una manera totalmente distinta. Y una en el que hay un vídeo en el que están cantando una canción y se llama 50 Moms, 50 Kids and One Tiny Chromosome. Después lo voy a dar de referencia de nuevo para que ustedes vean cómo el discurso se puede ir cambiando. Y no es que no haya dolor y no es que no haya sufrimiento y no es que no haya frustración, es que no son la palabra final. Él habla también de la atomización que da lugar a la soledad la pena. Son narrativas de desolación que la vemos sobre todo en algo que yo estoy comenzando a explorar ahora, que son los mensajes de textos. Los mensajes de textos son a veces verdaderas narrativas en las que una, dos o más personas están hablando de lo que les duele de la, de la vida. Y hay que hacerse una pregunta muy importante. ¿Qué, ¿Qué hacemos con lo que no se ajusta a lo que establecemos como válido? Michel Foucault decía que los escondemos, los escondemos en un hospital psiquiátrico, los metemos en una cárcel, pero no podemos. Tampoco es trivializarlo, ni tampoco es convertirlos en un cuento de hadas. Yo no creo que una persona pueda decir, Dios te bendice porque tú tienes perlesía cerebral, eso no es una bendición, eso tampoco es un regalo. Pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Una de las narrativas que está en el libro trata de una chica que le pregunta a su mamá por qué yo estoy en una silla de ruedas. Y mamá y papá tienen que explicarle por qué están en una silla de ruedas y qué significa eso para ella. También hay una idea equivocada que es yo me tengo que sentir héroe, un comportamiento heroico, me tengo que autoinmolar, me exijo. Y eso no es así. El dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento, pero lo podemos transformar 
en el comienzo de algo maravilloso, de algo distinto. En cuanto a paliar la idea equivoca, no hay nada que remediar, tratar o curar. La idea correcta es mitigar, suavizar, atenuar el dolor y el sufrimiento con miras a mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan. No estamos negándolo, pero recordemos que hay distintos tipos de dolor y sufrimiento y a veces hay combinación de muchos a la misma vez, como puede ser una nostalgia profunda o como puede ser ese sentido de que no he logrado lo que yo quería lograr. También, esto lo añado yo, hay distintos tipos de soledad con las que tenemos que trabajar y puede estar la soledad de una sola persona o la soledad de un grupo también. Ahí está esa idea de Sor Juana Inés, el dolor sabe infundir almas para el sentimiento y el dolor da lugar a cosas maravillosas. Yo creo que esto es algo con lo que tenemos que trabajar en nuestras narrativas. No trivializamos, no negamos, no ocultamos. Recuerde que estamos elaborando narrativas. Ya dijimos hace un rato que el conflicto es señal de vida y salud. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando las cosas dejan de funcionar como creemos que deberían. Y a veces pensamos que nosotros tenemos los planos maestros de cómo es que las cosas deben funcionar y no es así. A veces son ideas nuestras nada más. Hay que mirar entonces las nuevas realidades, los nuevos enfoques y las nuevas respuestas, como puede ser ahora toda la entrada a nuestro mundo de la inteligencia artificial que no entendemos, a veces nos provoca un poco de miedo y no sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar. Pero al mismo tiempo tenemos que corregir dos ideas que son bien intencionadas, pero que están equivocadas. Una es la idea de inclusión. Inclusión es, ah, mira, se me olvidó incluirlos a ustedes, déjame abrir la puerta para que puedan entrar. No, yo quiero que me, que yo quiero estar desde el primer momento en que se está haciendo ese proyecto o este trabajo o esta planificación. No es que después como que me acordé de ti, déjame dar, hacerte un lugar. Esa es una idea equivocada, bien intencionada, pero equivocada. Y también las necesidades especiales, que sobre todo se aplica a ciertas personas con condiciones físicas, motoras, cognitivas, sensoriales o emocionales. Las necesidades son todas iguales. Lo que es especial es la manera de satisfacerlas. Pero no podemos decir es que tiene una necesidad especial. No, la necesidad es igual porque no tiene que comer de una manera, porque tiene que comer de una manera distinta, la satisface de una manera distinta. Y de nuevo nos encontramos con la periferia, la disidencia, el contradiscurso, la marginalidad. Muchas personas dentro de la sociedad que se sienten al margen, que no se sienten partícipes. ¿Cómo se corrige a través de este intercambio de ideas? Algo que no es posible lograr en una sociedad que se ha detenido. En el libro que se titula The Scent of Time, la, el aroma del tiempo, a Philosophical Essay of the Eye of Lingering, él introduce una idea que a mí me encanta. Es la idea de Linger y busqué un, una traducción al español y otras, que, otras palabras que pudieran servir en inglés. Una que encontré fue abide, que significa aceptar o acatar, y en español estar. Y yo me quedé con una idea que yo me inventé, requedarse. Lingering es requedarse. Cuando vamos por ahí, a veces nos tenemos que detener y deleitarnos en lo que estamos viendo, permanecer sin sentirnos obligados. Me gustaría que después volvieran sobre esta idea. Porque Chulhan dice, hay que distinguir entre la vida activa que exige una acción y la vida contemplativa que exige una reflexión profunda de lo más interior de nosotros mismos. Entonces él introduce esta idea del injuring, que es, según mi traducción, que me la invento yo, requedarse, me voy a detener. Yo tengo que caminar, pero me quiero detener a mirar ahí. Yo soy cojo y tengo una cojera a veces muy profunda. Entonces yo digo, los cojos somos personas importantes porque hacemos que los demás vayan más despacio. Ahí yo voy transformando una realidad en algo mu mucho más positivo, mucho más lleno de esperanza y de fortaleza también. Esto implica ordenar y reordenar la vida y establecer nuevas prioridades, pero solo es posible el, el lograrlo si a, aprendemos a, a, a requedarnos, a detenernos, a mirar lo que hay. Y cuando uno tiene la edad que yo tengo, ya yo tengo 72, pues uno dice el tiempo que queda es importante y hay que darle un aroma muy particular a él también. En el libro que se titula La crisis de la narración, después yo le voy a pedir a Ariel que proyectemos los libros para que vean los sencillitos que son. Él dice que la narración es la estructura que da sentido a la vida y tiene dos ideas que me parecen geniales. Una es story selling y otra es story telling. 
nosotros se supone que estemos narrando nuestra historia, compartiendo nuestra narrativa. Yo soy así, así es como yo me he formado, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo no puedo hacer porque sería traicionarme a mí misma o a mí mismo. Pero entonces Chulhan dice, más que ese storytelling, lo que estamos haciendo es story selling. Nos estamos vendiendo con mensajes breves, cargados de emotividad, que muchísimas veces son las emociones incorrectas. Los aceptamos sin reflexión. La brevedad impide crear vínculos y hay un falso sentido de comunidad y lo tenemos en todas las chicas que le dicen las Swifties, que son las seguidoras de Taylor Swift o de Shakira, que parece que son, forman parte de una comunidad, pero solamente porque les gusta Swift o porque les gusta Shakira y ahí se, tienen hasta un nombre para ellas, son las Swifties y así es como se comunican y eso es un falso sentido de comunidad. Tiene que darse esa conexión y desconexión de relevancia con la virtualidad. La virtualidad no crea comunidades. La virtualidad lo que crea es una conexión inmediata y directa, pero no necesariamente esa manera de narrar la historia. Por eso es que yo añado lo que él dice, que hay un vacío narrativo y narrativas vacías. Estamos repitiendo continuamente narrativas que no nos dan ningún tipo de satisfacción. No tenemos claro cómo manejar las experiencias. Aceptamos sin más las interpretaciones de otros. En Radio Oro hay un programa de los domingos que se llama Canciones Inolvidables, que a mí me gusta mucho, pero, pero son canciones que se quedan en un momento dado en el tiempo. No las podemos vivir ahora tampoco. Tampoco es cuestión de aceptar sin más las interpretaciones de otros. Necesitamos ese pensamiento crítico. Y hay que mirar que puede haber relaciones de corta duración, pero con muchísima intensidad que son también importantes en nuestra vida y en ocasiones no valoramos. A veces dejamos que los guiones se conviertan en narrativa. Hay un ejercicio y es cuando el taller dura un poquito más de tiempo, lo hacemos. Y es, los guiones es cuando vamos al taller del mecánico, usamos un guión de mecánica. Cuando vamos al restaurante, usamos un guión de restaurante. Y entonces el ejercicio consiste en que yo le doy a una pareja a uno le doy una instrucción, tú vas a ir a hablar como si tú fueras llevando el carro a arreglar y a la otra persona le digo, tú eres un dentista. Y entonces es ver cómo chocan esas narrativas. El que lleva el carro va a estar hablando del, del carro, la mecánica, y el dentista está hablando de lo que tiene que hacer el procedimiento. Y eso pasa en todo momento, en todos los momentos de la vida. Hay una película de 1997 con Matt Damon que se llama Good Will Hunting, por la que él y Ben Affleck ganaron el Oscar al mejor guión, en la que el personaje del psicólogo le dice, tú me puedes escribir un soneto sobre el amor, bellísimo, pero no vas a saber explicarme lo que es el amor. Y esto, a, a mí se me ocurre esta idea que les comparto con ustedes, el amor no tiene horas de visita. Llega de momento y cuando llega, llega intempestivamente. Cuando Shulhan habla de la crisis de la narración, él hace énfasis en el terror de una narración única, que no podamos ser distintos a los demás, que no podamos aportar algo que es propiamente nuestro. Y hay un libro que se llama Shansai, The Construction in Chinese en español, tiene un título mucho más interesante, El arte de la falsificación y la desconstrucción en China. Y es interesante porque lo llama arte. La palabra original significa fortaleza en la montaña donde se escondían los ladrones para saltar a los viandantes. Pero después se refiere a falsificaciones sofisticadas de teléfonos celulares. Y es que hubo un momento en que se hacían teléfonos que no eran de la marca y se vendían. La gente sabía que no eran de la marca, pero eran tan sofisticados que la gente llegaba a aceptar lo falso como si fuera auténtico, sabiendo que era falso. Y Han dice, las copias son auténticas en su falsedad y muchísimas veces nosotros hemos aceptado la imagen falsa y la vendemos, la creemos, la promovemos como si fuera auténtica sabiendo que no es así. Hay un peligro de aceptar la copia como original, siendo consciente de que esto no es lo auténtico. Y dejamos de ser autores de las propias narrativas, impedimos el manejo de asuntos serios y no podemos resolver conflictos y problemas porque estamos en la falsedad. En cuanto a las narrativas, hay narrativas a través de las pinturas, vimos la del arco y la flecha, pero hay muchísimas más. Narrativas a través de las esculturas, 
de la arquitectura, la música, los cantos y los bailes. Hay un, hay un eh, curso sobre los bailes africanos que asocian los bailes con la siembra y la cosecha. Uno dice, ¿por qué se mueven de esta manera? Ah, porque están echando la semilla, porque están recogiendo el fruto. Los cuentos, el teatro, la poesía, los ensayos como los de Chulhan, los guiones gráficos que en inglés le dicen storyboards. Voy a hablar brevemente sobre este después. El cine, las novelas y las, te las tecnologías como pueden ser los blogs, los vlogs, los podcasts. Están también las crónicas históricas que hay que cogerlas con pinza y los videojuegos que son también parte de una narrativa importante. En el libro hay una narrativa de un papá que quiere hablar con su hijo que está metido siempre en, en el juego. Entonces, el producto de la narrativa es la identidad individual o grupal. La construimos, la definimos, la transformamos conforme las vamos contando y recontando. Consolidamos nuestros sistemas o los modificamos o adquirimos otro distinto. El discurso oficial, las historias que se cuentan, cuáles se silencian, cuáles son parte del proceso silenciada. Y quienes compartimos narrativa somos conscientes de lo que es permitido hacer, de no hacer. Lo que de ahí es relativamente fácil llegar a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Fernando Pico, compañero nuestro aquí en la Universidad de Puerto Rico, introdujo la idea de plotment, que en, en español se podría decir como entramado o trama. Y a veces es cuando las narrativas dominantes se convierten en el discurso oficial, tienden a anular cualquier otra interpretación o narrativa posible. El mejor ejemplo lo tenemos ahora con la Junta de Control Fiscal, que en un momento dado parecía que iba a ser la narrativa, ya cayó en el mismo juego que cae todas las organizaciones que tratan de hacer algo, a veces con buena voluntad, pero no tienen claro cuáles son las, las metas o, lo que hay que hacer, o los pasos que hay que dar. Cuando creemos en estas narrativas, los argumentos se convierten en afirmaciones y las afirmaciones se pueden, pueden adquirir el peso de la ley, nos atrapan. Ahorran tiempo, evitan complicaciones, pero apagan la creatividad y la originalidad. Nuestro cuento se parece al cuento de otra persona. Y no podemos discernir qué es lo que hace que mi cuento sea distinto y original. Hay que confrontarla con otras narrativas posibles. Y la pregunta que hacemos es qué sucedería si lo hago de esta otra manera. El tiempo puede ser lineal, circular o en espiral. En espirales que arrastramos el pasado. Y a veces nos da un poquito más de tiempo echar hacia adelante. Pero hay otro tiempo que es el que introduce don Gabriel García Márquez, que son los, es el tiempo concurrente, que da lugar al realismo mágico. Son realidades alternas posibles y que nos permiten viajar mentalmente en el tiempo. Pero además del tiempo está la voz. Y es importante cuando yo quiero ver mis cuentos de camino, mis cuentos, si es mi voz, es la mía o si es, me la prestaron. Si yo asumo la voz de otro, si es una voz truqueada, como por ejemplo cuando mis hijos eran pequeños, aquí yo tengo dos conmigo que me están acompañando, yo tengo cuatro, yo les preguntaba, ¿qué hora te quieres bañar? ¿A las 7 o a las 8? Y ellos creían que estaban tomando la decisión de que me baño a las 8, se iban a bañar, la decisión era que se tenían que bañar. Pero ellos pensaban que, ah, pues me baño a las 8, yo tomé la decisión. Y esa es una comunicación muchísimas veces, una voz truqueada. Tenemos que ver si somos protagonistas de nuestra historia o antagonistas. También nosotros podemos ser antagonistas de nosotros mismos o personajes secundarios en la narrativa de otros. También eso es importante. Ahí vimos el ejemplo de don Benito Pacheco, que era el lazarillo de Monchín, de don Vicente, pero que sin él a, a don Vicente le hubiese sido prácticamente imposible moverse por los pueblos de la isla como lo hacía. Y puede ser una voz equidistante, omnisciente o ignorante. Esto significa que hay personas que creen que saben todo lo que está pasando por la mente de los demás. Y es difícil lograr que ellos se encuentren con otra persona porque ya han levantado unas barreras increíbles. Y hay otras personas que ignoran lo que está pasando en la vida de los demás y en su propia vida. Vamos a hablar del cuento un poquito. Viene del latín. Bueno, vamos a parar un momentito y vamos a poner una, una, un videoclip sobre, la, sobre lo que sería la poesía y a ver si, todo, si entonces podemos hablar un poco. Vamos a, a ver qué les parece este. Detrás de cada verdad hay otra verdad escondida. Te quiero. 
Esa es la verdad. Te quiero más que a nadie. Te quiero como nunca he querido. Esa es la verdad que escondo. Porque temo que el quererte como lo hago. Se paró, Ariel. Hago, no encuentro eco en ti. Y en vez de vivir la verdad, la escondo detrás de medias verdades o mentiras. No quiero que me veas como soy. Tampoco como quien creo quieres que sea. Sino como quien puedo ser, pero no soy aún. Detrás de cada verdad hay otra verdad escondida detrás de otra verdad. Me encontré. Esa es la verdad. Me encontré después de decidir buscarme temiendo lo que podría encontrar. Esa es la verdad que escondo. Me busqué porque no quería seguir perdida o perdiéndome. Porque quiero quererte como te mereces. Porque quiero ser querida como merezco. Esa es la verdad escondida detrás de otra verdad. La mantengo escondida porque buscarme me ha dolido y me duele mucho. Y no quiero seguir doliendo o doliéndome. Quiero quererte y sanar. Detrás de cada verdad hay otra verdad escondida, abierta a otras. Miles de verdades. Quererte como te quiero y decidir buscarme me hacen vulnerable. Es el primer requisito de un amor transparente para que me veas, me encuentres y me quieras. Quererte me da las fuerzas que necesito para seguir la búsqueda y cada vez que encuentre fragmentos de mí, los recomponga y pueda quererte más. Te quiero, me busco y me encuentro. Te quiero y me quiero, nos quiero. Espero a que me quieras. De momento, con eso me basta. Bueno, vamos a ver si ahora tenemos más, más suerte y alguien quiere compartir. Déjalo allí donde estaba en el, en el acá para ver si alguien quiere compartir algo. Uh -huh. Aprende su micrófono. Hay una mano levantada. Ok. Tú, tú coordinas esa eh, por ahí. No sé eh, si es que... Roberto, no sé si es, puede ajá. prender su micrófono. Muchas gracias. Eh, la joven expresa la complejidad de los seres humanos y el efecto que pueden tener las ideas y las esperanzas. Eh, y de, de manera muy, muy sucinta describe las confusiones, las ambigüedades, eh, eh, los tormentos y se, que generan los afectos, sin embargo, termina, creo yo, en una nota positiva. Uh -huh. Sí, recordemos que la, cuando trabajamos con esto, no necesariamente estamos partiendo de que algo está mal, puede estar bien y cómo lo podemos mejorar. Y la idea es que lleguemos a esa esperanza también. ¿Alguien más quiere compartir algo? De lo que estamos diciendo en el taller, si está muy confuso, si hay que volver sobre algún punto, sobre los tres videoclips que hemos visto. Queda uno todavía, pero si alguien quiere comentar algo, si se entiende lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes o no se entiende, si lo debo hacer de otra manera. El taller se ha expresado en lenguaje claro y ameno. Bueno, esperemos que sí. ¿Quién más? Pues entonces vamos a seguir con la última parte del taller y vamos a hablar un poquito del cuento. Cuento es una palabra que viene del latín computar y muchísimas veces la gente no sabe que esto es así. Cuando yo cuento, yo estoy haciendo una enumeración de hechos según un orden, aunque a primera vista parezca que tanto quien lo narra como quien lo escucha están enfrentándose a una situación desordenada. Esto lo vemos en los cuentos, en las fábulas que le decimos a los niños, que a veces son verdaderos cuentos de terror. Y cuando hacemos el cuento, estamos estableciendo orden. Y este es el comienzo del proceso de ayuda. Cuando la gente viene a nosotros, por ejemplo, aquí en el decode o en otros escenarios, presentan una narrativa desordenada y nosotros lo que queremos es que haya algún tipo de orden en la vida y el cuento es elaborado a partir de una situación o de un evento significativo que ha llamado la atención de quien lo relata y encuentra resonancia en su vida. Estos eventos pueden ser reales o pueden ser imaginarios y tienen tanta fuerza los imaginarios como los reales y a veces tienen mucho contrasentido o muchos lugares que no se, no se pueden entender. 
Uno de mis hijos siempre me preguntaba, cuando a Pinocho le crecía la nariz, ¿qué pasaba después? Si la nariz bajaba o no bajaba, después que mentía, ¿verdad? En todo cuento hay un elemento de auditabilidad. En inglés le dicen accountability, ya que quien cuenta desea explicar o explicarse a sí mismo una conducta determinada. El uso del cuento en el proceso de ayuda puede incluir aspectos traumáticos o positivos sobre lo que se desea construir la vida. Recordemos la idea de Sor Juana Inés. No podemos vivir sin dolor y sin sufrimiento, pero lo podemos transformar en el comienzo de algo maravilloso. Tanto en un escenario como en otro, lo que queremos es recuperar algún tipo de control sobre lo que está pasando. Y por eso es que los cuentos también sosiegan el espíritu. Los cuentos que les relatábamos a nuestros niños cuando eran pequeños, no solo los ayudaban a dormir, los ayudaban a estar en paz. Cuando estamos trabajando con un trauma, trauma significa golpe. La meta desea es ayudar a recuperar el equilibrio que se ha perdido con el trauma para poder reanudar el viaje emprendido. El objetivo siempre va a ser ampliar horizontes. Cuando es positivo lo queremos mejorar, cuando es negativo lo queremos convertir en positivo, identificar opciones, ayudar en la toma de decisiones más saludables. Entonces, ¿cómo usamos el cuento en el proceso de sanación? Recuerden que el taller se llama El poder sanador de las narrativas. Y me voy a dejar llevar por las ideas de estas dos personas, Muli Lahat y Kinden Brown. Lo primero, identificar el personaje principal. No necesariamente tiene que ser la persona que busca ayuda. Puede ser alguien clave en su vida, sea pasada o sea presente. Este personaje controla la vida de los demás, dicta cualquier acción a seguir. Puede ejercer una influencia positiva o negativa en quien narra la historia. Y puede estar vivo, puede estar muerto. Puede haber sido la abuela que decía que aquí las cosas se van a hacer de esta manera. Y lo vemos en una de las obras de García Márquez que se llama Los funerales de la mamá grande. Que si no la han leído, les recomiendo que, que la lean para que vean a qué me estoy refiriendo. De nuevo, identificamos el personaje principal. Puedo ser yo o puede ser alguien más en mi vida. Y no necesariamente tiene que ser una persona mala. Nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en, en blanco o en negro, que es o bueno o es malo, y no es así. Est otros personajes también en ocasiones refuerzan los argumentos del personaje principal y en otros momentos adquieren el rol protagónico. Entonces lo que tenemos que ver cuando yo estoy tratando de elaborar mi propio cuento, mi cuento de camino o mis cuentos de camino, ¿quién es el personaje principal? Precisar la tarea principal que la persona siente o cree que está llamada a realizar. No voy a trabajar porque me quiero dedicar a mis hijos, o voy a trabajar desde el hogar, o voy a hacer esto o esta otra cosa. Es la, la tarea principal. Recuerden lo que habíamos hablado de misión hace un ratito. Esto puede estar necesitado de mayor precisión, de ahí importante el proceso de buscar ayuda. Una mejor comprensión del tiempo que vamos a invertir, de los recursos que vamos a usar. Y el manejo de lo imprevisto o de resultados no deseados. Recuerden que la vida está llena de imprevistos. Resultados no deseados es una manera más bonita de hablar de fracaso. Yo uno en los pasos 3 y 4 de lo que ellos proponen, identificar los factores positivos y los factores obstructores. Y esa palabra está en rojo porque me parece genial. Porque siempre hablamos de factores positivos y factores negativos. No son necesariamente negativos, son obstructores. Obstruyen el camino, pero podemos irnos por otro lado. Lo que tenemos es que ponerle el nombre correcto. Los factores positivos, las fortalezas, los recursos de apoyo con los que contamos. Los factores obstructores, tanto los elementos negativos como otros que invitan a una reflexión más serena. Recuerden la idea de requedarse, porque tal vez no es el momento adecuado para iniciar un proceso de cambio. Y la prisa ya sabemos que es mala consejera. Luego hay un paso que yo divido en dos. Ellos dicen el impasse, que es el momento en que nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta el presente. Algo tiene que cambiar. Las narrativas que han regido nuestra vida ya no sirven. Es más, pueden hacernos daño. La persona entiende con toda claridad que no puede seguir como hasta el momento porque se estaría limitando a sí misma y podría fracasar en su proyecto personal. Y lleva un punto en el que la idea cruza un umbral y se extiende rápidamente. Yo tengo que plantearme algo distinto. 
La segunda parte del impasse es plantearse y responder preguntas relacionadas con la acción o las acciones correctas. Ahí entra la, la conducta ética. Si estamos obrando correctamente, procurando minimizar el daño a otras personas o grupos, recordemos que no siempre lo preferido es posible. Y la decisión que tenemos para salir adelante va a marcar un nuevo rumbo. Nunca es volver atrás, porque nunca comenzamos de cero. Siempre es seguir la marcha a un proyecto de vida elaborando nuevas narrativas posibles. Luego está examinar y pesar las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cuento con el que yo quiero darme a conocer? ¿Cuáles son las consecuencias colaterales? No necesariamente secundarias, sino colaterales que se están dando al mismo momento. Consecuencias que afectan o impactan la vida de otras personas y la dimensión ética de toda conducta. Según Warren Lynch, el cuento da espacio a la imaginación, a la creatividad en la creación de nuevas narrativas y necesitamos trabajar con esa imaginación, esa creatividad que se nos ha pagado mucho. Promueve la necesaria visión interna en la persona. Nos damos cuenta de cómo hemos colaborado en la creación de una narrativa desordenada y tóxica y esto nos lleva a asumir responsabilidad de nuestra vida, a identificar metas y estrategias con las que podamos transformar algo que es poco saludable en algo que pueda promover el bienestar. Y ahí es con la América Latina le ha dado el regalo al mundo de lo que se llama realismo mágico. Realidades que están ahí y las podemos hacer realidad. No me voy a detener mucho en la terapia narrativa porque sería muy largo. Sencillamente es una terapia que fue sistematizada originalmente por Michael White y David Epstone. Él era, uno era trabajador social, él murió y el otro todavía está vivo terapeuta neozelandés de origen canadiense y él, ellos fueron los que introdujeron la idea de que la persona no es el problema, el problema es el problema y que muchísimas veces las narrativas nos están haciendo daño porque nos han hecho creer que esto solamente puede ser así. Durante un tiempo esta terapia se perdió popularidad, ahora ha vuelto a renacer porque se ha dado la idea de que la narrativa dominante no significa, no necesariamente es mala. Es la dominante, nada más, pero puede ser una narrativa positiva, como por ejemplo lo que les dije al principio, en esta familia nunca nos damos por vencidos, nunca nos resignamos. Es una narrativa dominante positiva, pero hay que medir la, los pasos a dar y las posibles consecuencias. Entonces, eh, durante este proceso de terapia narrativa, lo que buscamos es ver cómo la persona interpreta y expresa sus experiencias, cómo utiliza sus narrativas para relacionarse con otros seres. Retar las narrativas que nos mantienen en una posición de detener el camino, de detener la marcha y dar una nueva autoría a la vida de acuerdo a narrativas alternas. Esto es parte del proceso de ayuda que es mucho más complicado de lo que yo puedo compartir en una transparencia con ustedes, pero que les animo a seguir investigando y nos ayudan a transformar el entramado, que era la palabra introducida por Pico. Hay lo que se llaman las macronarrativas, son las propias de los grupos sociales a los que pertenecemos. Anteceden a la persona, están desde antes de nosotros nacer, son roles, creencias. Y el mejor ejemplo de esto es la obra Los soles truncos de don René Márquez. Por favor, léanla para que vean cómo la vida eh, nos da muchísima sorpresa. La parte más importante de Los soles truncos es cuando eh, aparece esta frase, llamaste Inés. Y cuando llamamos a la existencia a otra persona que la, le damos lugar en nuestra vida, muchas veces estas narrativas se aceptan sin cuestionar y se perpetúan y deciden la bondad, la maldad, la aceptación o el rechazo de la conducta. Incluso deciden la posición que ocupamos en la sociedad. Y estas macronarrativas son importantes. Recuerden la idea de Chulhan de la sociedad. De, deciden nuestra posición. Puede haber más de una. Una de ellas se puede convertir en la narrativa principal, lo que se llamaba antes la narrativa dominante, ahora es narrativa principal, pero no hay solo una. Pueden darse varias narrativas a la vez. Pueden ser polarizadas o extremistas, o blanco o negro. Y en ocasiones son estructura. Impiden un encuentro y un diálogo constructivo. Y están también las micronarrativas. Son las narrativas que a veces están silenciadas, subyugadas, se elaboran para sobrevivir. Tienen elementos positivos o negativos. Están saturadas a veces de problemas o de déficit 
no tienen rostro de las narrativas de otras personas. Y siempre existe la posibilidad de que quien las tiene piense que yo soy el malo de la película. Hay una película que se llama Doubt, en la que la persona dice, yo no sé si estoy obrando correctamente. A nivel nuestro tenemos la obra de la charca de don Manuel Seno Gandía, que nos dice Puerto Rico en ese momento es una charca. Y tenemos que transformar esa charca en algo que sea de verdad habitable. Por eso tenemos que convertirlas en narrativas de esperanza en el que haya lugar a la tristeza, a la rabia, a la depolación, a la pérdida de memoria, pero que nos permita elaborar la trenza, esa trenza que está ahí al lado, con los distintos momentos de nuestra vida. El proceso terapéutico constituye en revisar, revisionar lo que, lo que yo estoy viviendo, traer al corazón de nuevo las cosas que son verdaderamente importantes en mi vida, Poner otro orden si es necesario, reordenar prioridades, darme permiso para vivir esa nueva narrativa, para hacer ese otro cuento de camino, que haya fluidez en los procesos y que venzamos las polarizaciones. Y entonces añadir un paso más que sería recreación y recreación. Recrearnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo deleitarnos, requedarnos, contemplar, seguir caminando, seguir contando cuentos y narrarnos auténticamente. Les hablé hace un rato del macatón, que es un lenguaje con señas, no es un lenguaje de señas. Les invito a explorarlo. En Corea hay una idea que se llama inyun, que es, significa básicamente lo que pudo haber sido y no es pero que tenemos que trabajarlo porque puede ser que rescatemos algo importante para nuestra vida. Ver las narrativas del diario vivir, los tiempos y las voces que usamos, y una cosa con la que yo estoy comenzando a trabajar ahora que se llaman los mensajes de texto. Entonces, antes de pasar al último videoclip, quiero de nuevo preguntar si hay algo que, que quieran compartir, que quieran comentar o decir antes de, de que veamos el último videoclip. Tengo aquí, dice, en el proceso terapéutico el paciente tiene una historia interpretada de sus ojos. ¿Cuántas historias alternas se pueden identificar durante este proceso y cómo se decide cuáles o son los más importantes y relevantes para el tratamiento? Puede haber más de una historia alterna al mismo tiempo, pero podemos mirar eh, eh, cuál es la que está dominando en ese momento dado la vida de la persona. Todas son relevantes. La otra, cómo a través de la arquitectura se puede crear una narrativa. Precisamente en la manera en que el edificio que se ha construido o la obra que se ha hecho ayuda a conectar o hace que la persona se sienta aplastada. La, las arquitecturas románicas eran más adaptadas a la realidad de la persona. Las góticas eran inmensas. Lo que hablaban era la inmensidad de Dios y la pequeñez humana. Recuerden lo que vimos en la portada, en la playa en Palabas, el hombre pequeñito que está mirando la inmensidad del mar. Eso se da también en arquitectura. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tienen la, tienen la presentación? Tenemos una mano levantada. A ver. ¿Quién es? Javier. Eh, Javier. Venga, Javier. Sí. Eh, ¿Qué sucede cuando el, la persona que está haciendo esta narración, se, la persona que está escuchando este, el cuento, se ve que está narrando de dos distintas perspectivas, como uno espectador y uno que el narrador de los eventos, el que está... Lo, está afectando los eventos. Se, pre se, se pregunta, ¿desde qué punto de vista me estás hablando? Si me estás hablando tú como protagonista, tú como espectador, ¿a cuál le estás dando más peso en este momento? Ok, ¿y cómo sí. se pudiera, cómo se llama, unirla? Como que llega un punto donde se pudieran, pudiera convertir estas dos narraciones en una. Llega el momento en que se pueden resolver, o se le da prioridad a una, o la otra se deja para más adelante también. Lo importante es que recordemos que las narrativas son todas fluidas. No, no es una sola cosa que se da en un momento dado y no. Son narrativas fluidas. Van cambiando según nosotros vamos cambiando también. Gracias, ¿Tiene, gracias a ti. Tienen mi, tele, mi correo electrónico manuel.rivera13 por si después quieren comunicarse conmigo. Eh, ha sido muy, muy fuerte, pero espero que haya sido de validez para ustedes también. Ahí está puesto. Y quiero darle las gracias a mis hijos, Nair y Ariel, que han estado 
eh, ayudándome, dándome apoyo, y a Luis, que ha estado dando apoyo desde allá, desde el CEA. Y recuerden que hoy es el cumpleaños de Bob Esponja, así que lo vamos a celebrar. Vamos a ver la ult, el último videoclip. Y espero que de alguna manera le haya satisfecho, sobre todo al doctor Richie Delgado Ortega. Recuerdo el día de Acción de Gracias. Estábamos en casa. Los demás se habían ido a distintos lugares, pero tú y yo nos quedamos porque no teníamos deseos de salir ni celebrar la comida entre unos peregrinos ingleses y pueblos originales que posiblemente nunca sucedió. Y de haberse dado, no evito el holocausto que vendría después. A mediodía te invité a Pueblo. Como estaba abierto para entregar los almuerzos ordenados, pensé que el deli estaría funcionando, vendiendo la comida que sobró. Ordenamos el especial del día y nos sentamos al lado de unas ventanas de cristal. Había otras personas, tal vez con historias parecidas a la nuestra. Me alegró mucho verte llevar tu plato y refresco a la mesa, sentarte y comer por tu cuenta con calma. Hablamos poco. Era más bien un compartir sosegado y tranquilo en el que te podías recuperar al menos un rato. Mi alegría iba en aumento y creo que tú también te sentías igual. La comida estaba muy buena. Era una combinación de arroz con gandules, precursor de las navidades y unos, de, y unos muslos de pavo enormes. Yo la acompañé con ensalada de papas y tú de coditos. No creo que tuviera mucho que ver con el Thanksgiving original. No recuerdo de qué hablamos. Pero no me molesta porque el recuerdo más importante fue precisamente el compartir. Hasta ese día habíamos tenido un año, tenido un año muy fuerte. Tus achaques se habían ido agravando con el paso del tiempo y los míos no se estaban quedando atrás. Pero en ese breve instante logramos detener el tiempo y respirar con un mismo aliento. Te pregunté si querías dar una vuelta, pero me dijiste que no porque lo que veríamos sería el negocio cerrado. Aún así, tomé por otro camino, uno un poco más largo, solo para disfrutar algo más estar contigo como antes. Mirabas y comentabas, hablando con sentido y orden. Llegamos a casa y pusiste HBO. Querías ver una película titulada The Whale. Me senté a verla contigo, pero me costó mucho llegar hasta el final. El tema era rendir cuentas y sanar heridas. En ese momento no imaginaba qué pasaría después. Esta habilidad que tenemos de viajar mentalmente en el tiempo no siempre es una bendición. A veces el corazón se me desgarra al, de, al recordar el pasado e imaginar el futuro. Recuerdo que salir es decir, los años no pasan, se quedan y pesan. Veía su peso sobre ti. Como de vez en cuando lo descubro escondido en mí. Es un peso difícil de llevar. No obstante... Tenía claro que no había cuentas que rendir o heridas que sanar. El libro se cerraría a su debido momento. No me estaba quejando. Más bien en estos momentos de la vida en que se supone que hayamos adquirido sabiduría y sirvamos de modelo para los que vienen detrás, me siento agradecido por los años pasados. Creo que hemos vivido, no solo mucho, sino suficiente. No todas las personas pueden decir igual, la ñapa ha sido más que buena. Caída la noche te pregunté si querías bañarte. Me dijiste que te ayudara a darte un baño de gato y cambiarte de ropa. Noté que no estabas igual a como en la mañana, pero en vez de forzarte a hablar poniendo temas sin orden alguno, respeté tu silencio. Te lo había ganado. En vez de ir a la cama, regresaste al sofá. Pusimos las noticias y en efecto, vimos que no había sido un día en el que muchas personas sintieran motivos para dar gracias. Gruñías por lo bajito, como solías hacer cuando algo te disgustaba, pero no podías hacer algo al respecto. El resto de la familia fue llegando. Nos contaron cómo había sido su jornada. Menos mal que fue un poco más alegre que lo visto en las noticias. Dijeron, ¿en serio? Cuando les contamos dónde habíamos almorzado. Pero no fue en son de burla o crítica, sino más bien como la aceptación de algo innegable que se acercaba. Fui a apagar el beso... Yo fui, a, fui a apagar el televisor. Te di un beso en la frente. Cuando te quité el control de las manos, agarraste las mías y con una sonrisa me dijiste, gracias por el día. Y cerraste el libro. Pues que Dios me los bendiga a todos. Y eh, espero que haya sido de utilidad. Y estoy a sus órdenes en cualquier cosa. Y muchísimas gracias al SEA por la oportunidad de compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga.